السلام عليكم ورحمة الله اليوم آه راح نحكي في الدرس الخامس استكمالا للدرس السابق في النموذج الخاص ببيانة الطالب آه راح نتحدث اليوم عن كيفية التعامل مع الجريد ديفيو على سبيل المثال لو ضفت انا رقم طالب هنا وهنا اسم الطالب احمد تاريخ الميلاد مثلا على سبيل المثال هذا سبيل المثال معدل هنا ذكر وقول إضافة نضيف طالب ثاني مثلا علي ونختار تاريخ الميلاد بشكل عشوائي مش مشكلة هنا نسميها منى على سبيل المثال وأنثى إضافة لو لاحظت أول ما أضيف بيانات طالب بتم مباشرة بعد عملية الإضافة مسح الشاشة على سبيل المثال الصورة التالية لاحظ أول ما أضيف هنا إضافة ستم مسح الشاشة وإضافة السجل في الجريد فيو وجعل الكيرسر يقف في رقم الطالب على سبيل المثال إضافة كما تشاهد ايضا سنتعلم اليوم كيف ممكن اعرض البيانات الموجوده في الجريد فيو في النموذج في الاعلى لو ضغطت دبل كليك على سبيل المثال لاحظ هنا هي منى وانثى 47 و3 هي خليل هي احمد بالصوره التاليه كيف ممكن هذا البرنامج نعمله طبعا ستيب ستيب خلينا خطوه خطوه هذا البرنامج اللي احنا حنكمل برمجته الآن في عملية الإضافة يا جماعة أنا لما أضيف كل حسوي أنه أنا راح أمسح الشاشة لو أنا كيف بدي أمسح الشاشة من خلال الاستدعاء الدالة الخاصة بكلير فورم اللي بيتم استدعائها من جديد هنا في إضافة بعد عملية الإضافة سأقوم بمسح الشاشة كلير فورم هذه الدالة تم إنشاءها مسبقا هنا في هذه الدالة سيتم مسح الشاشة أيضا بعد عملية مسح الشاشة سأقوم بجعل الكيرسر مؤشر الماوس واقف وين على رقم الطالب من خلال انه اذكر المربع نص على رقم الطالب دوت فوكس الان سيتم جعل مؤشر الماوس في رقم الطالب لو جربنا الان على سبيل المثال واحد من ثلاثة البيانات مثلا اي اس دي رقم عشوائي مثلا هي انثى وهي اضافه لاحظ تم مسح الشاشه الان كيف ممكن انا لو ضغطت مرتين هنا دبل كليك يتم عرض البيانات اللي في الجريد فيو الى الاعلى تمام هلا في هذه الحاله يا جماعه لازم احنا نضيف حدث على الجريد فيو حدث هذا اللي هو عمليه الضغط مرتين ونسميه دبل كليك لو رحت على خصائص بالضغط على النموذج هنا على الجريد فيو عفوا ونجي على خصائص بتيجي خصائص نروح على ايفنتس بالصوره هذه ايفنتس نبحث على اللي هو الدبل كليك ماوس دبل كليك هنا دبل كليك الصوره هذه هذا الحدث بنطلق لما اضغط دبل كليك سيتم انشاء الحين داله الحدث لو بدي انشئ داله الحدث اضغط مرتين على هذا الحدث انا الجريد فيو سيرت انفو اندرسكور دبل كليك تم انشاء الحدث كل ما علي هو انه انا اقرا آه عمود عمود للصف اللي تم الضغط عليه وعرض بياناته في مربع في النص او في النموذج في الاعلى على سبيل المثال لو بدي اخذ رقم الطالب تكست سيرت نمبر دوت تكست بدي اخذه في ايش اللي هو الداتا جريد فيو ستيت انفو هذا اسم الجريد فيو دوت كرنت رو بتجيب لي ايش الرو او السطر اللي ضغط عليه دوت سيلز سيلز هذه عباره عن مصفوفه بامكان اضيف انا اندكس اللي هو ترتيب الاعمده 0 1 2 3 او اسم العمود بدنا نشوف التنتين لو انا قلت صفر اللي هو بختص برقم الطالب دوت فاليو هذا العمود الاول اللي فيه رقم الطالب الان يا جماعه ايش بدي اسوي؟ هذا الفاليو هذه عباره عن اوبجكت لازم احولها لسترنج لانه انا عندي التكست هذا من نوع سترنج زي ما احنا شايفين فلازم اقول له هنا دوت تو سترنج 
هيكل عرض رقم الطالب وقراء ثمن وين من the grid view أيضا student name the text بدي أقرأهم the grid view data grid view سيدي أنفو هذا the grid view لل current row dot cells للصف للصف للعمود العمود الثاني dot value dot to string بهذه الصورة أيضا اللي هو عندنا ال date time picker اللي هو خاص بتاريخ الميلاد dot text بتساوي data grid view student info dot current row dot cells وهذا تقريبا العمود الثاني الثالث عندنا العمود الثالث dot value dot to string لازم أحوله نص لأنه أنا عندي text الآن آه إن اللي هو المعدل التراكمي آه numeric up down average ذات فاليو المعدل التراكمي قلنا يا جماعة إنه هو عبارة عن رقم فهو فاليو مش تكست لأن تكست عبارة عن string ذات فاليو وهذه خاصية موجودة في النيومريكال النيومريك اب داون تول أو الأداة الخاصة بالأرقام اللي تختص بالاب والداون داتا جريد فيو ستودنت انفو دوت كارنت رو دوت سيلز هذا العمود الرابع دوت فاليو الان يا جماعه مش هحول لسترنج الفاليو هنا لو طلعنا على الخصائص ساعتها ديسيمال منه اللي هو ديسيمال نيومريك اب داون دوت فاليو عباره عن ديسيمال فانا لازم احول هذا من اوبجكت والفاليو عندنا هنا اوبجكت احولها من ايش؟ من اوبجكت لديسيمال ممكن شو اعمل؟ اعمل طريقتين اول شغله احولها تو سترينج بعد احول السترينج هذا عباره عن رقم بدي احوله لديسيمال من خلال الداله ديسيمال دوت بارز مثل ما شفنا في فلوت دوت بارز انت دوت بارز في ديسيمال دوت بارز وبضيف فيها السترينج هذا اللي خاص بالعمود الخامس او العمود احنا قلنا الرابع من ثلاثة. ايضا بفضل عندنا اللي هو ايش الجندر الجندر انا حطر على في سترينج واسميه جندر وبدي اساوي اللي هو الداتا جريد فيو سودت انفو دوت كارنت رو دوت سيلز للعمود الخامس دوت فاليو دوت تو سترينج بهذه الصوره الان الجندر يا جماعه شوي بده شويه شغل انه انا بدي افحص إذا كان ذكر بدي أخلي الريدي بوتر الخاص بالذكر هو اللي معلم وذكر أنثى أخلي الريدي بوتر الخاص بالأنثى هو اللي معلم فأنا بدي أفحص إف الريدي بوتر للميل على سبيل المثال دوت تكست بدي أقرأ التكست اللي فيه إذا كان بيساوي اللي هو الجندر في هذه الحالة بدنا نخلي الريدي بوتر الميل دوت سيلكت نختار كهنوي معلم إلس طبعا إذا كان مش ميل حيكون بالتأكيد في ميل فهنا علم الفيميل الآن لو جربنا آه عندنا مشكلة آه دوت سلكت عفوا دوت سلكت الآن نجرب هنا هي رقم الطالب واحد ثلاثة أربعة ونخلي اسم الطالب محمد تاريخ الميلاد ماشي الحال والمعدل التراكمي ونخلي ذكر هنا اضافه لاحظ ما اضيف انا حيمسح الشاشه وخلي الكيرسر فوق واضيف هنا الطالب ايضا لو حاولت كمان اضيف كمان طالب عشان نجرب نخليها ليلى وهنا ماشي كبيرة كثير هيك كويس ماشي <تصفيق> والان هاي انثى وان اضافة هاي اضافة الان يا جماعة لو انا ضغطت على ليلى حيطلع لي ليلى فوق هاي تاريخ الميلاد معدل وهي انثى لو ضغطت على محمد هاي محمد ليلى مرة ثانية هاي ليلى الان لو ضغطت على مكان اي مكان كان اي صف حيجيب لي بياناته طيب ننتبه لشغلة الان لو انا شغلت انا طفيت شغلت مره ثانيه. هلا لما اضغط يا جماعه لاحظ ما بيجيب شيء ليش؟ لانه فيش شيء سطر تم تعليمه، لكن جاب لي خطا. ايش الخطا هذا؟ انه الجريد فيو اصلا ضغط عليها مرتين واجت تاخذ الكرنت رو فكان قيمته نل نل ريفرنس، ليش؟ لانه فيش عندي الصوره، افترض انا 
انه ما افوت هذا الا اذا كان في صفوف فايش بدنا نفحص؟ بدنا نفحص انه لازم يكون عدد الصفوف اكبر من صفر في الجريد فيو اذا كان اكبر من صفر حنقوم بايش؟ باختيار الكرنت رول اللي تم الضغط عليه وعرضه هنا بدي اقول اف ستمنت اذا كان الداتا جريد فيو للستودنت انفو هي الجريد فيو هي دوت روز للصفوف دوت كاونت اذا كان اكبر من صفر راح نفحص هنا انه كان لازم في عندي صفوف اذا كان في صفوف اكبر من صفر بدي انا ايش اعمل عملية سلكشن للكرنت رو واعرضه الحل هذا مش هيحدث عندنا الخطا يعني لو ضغط هنا مرتين مش هيجي طبعا انا ممكن اقول له انه لا يوجد صفوف او داتا جريد فارغه هنا في الالس اذا كان مش اكبر من صفر عدد الصفوف اعطيه رساله اقول له مسج بوكس دوت شو لا يوجد يوجد بيانات في الجدول على سبيل المثال انا شغل اضغط مرتين لو يوجد بيانات في الجدول لازم يكون في عندي بيانات يعني لو اضيف انا بيانات على سبيل المثال بالصوره هاي على اضافه بطل يجيب لي المشكله ليش؟ لانه في بيانات عندي على الاقل صف واحد الان يا جماعه احنا حكينا في موضوع الجريد فيو انه لما اضيف الاعمده كنا نضيف الاعمده نعطي اسم للعمود لو رجعنا هنا ادت كولومز هلاحظ مثلا رقم الطالب لو طلعنا خصائصه بلاقي النيم بتاعه داتا جريد فيو كولوم اس دي نمبر اسم الطالب اللي هو جريد فيو كولوم اس دي نيم جريد فيو كولوم ديت بيرت جريد فيو كولوم افريج وجريد فيو كولوم جندر انا هنا ممكن بدل ما اروح احفظ الاماكن بتاعت الاعمده ممكن اعيد ترتيبهم فمش هيزبط مع الحكي هذا فممكن انا شو اعمل بدل ما اختار رقم العمود اختار اسمه يعني على سبيل المثال بدي اوقف هذا الكود وراح اكتب كود جديد اقول له تكست ولو نسخته مثلا بلاش اقول ننسخه وفعل هذا آه. الان ما بدي اذكر انا اللي هو رقم العمود بدي اذكر اسمه السوره نمبر لو طلعنا رجعنا هلا ايش اسمه اسم العمود الجريد فيو اللي هو دي جي اللي هو الجريد فيو كولوم اس دي نمبر هنضيفه هنا والعمود الثاني تاع السنة نيم هنا اسمه اللي هو جريد فيو كولوم اس دي نيم برضه راح نضيفه هنا بمكان النيم طبعا هاي ميزة انه انا ممكن اعيد ترتيب الاعمدة ومش حيفرق معي اي شيء لانه ما بتعامل بالاندكس انا بتعامل باسم العمود العمود الثالث اسمه تاريخ الميلاد نروح نضيفه والرابع الخاص ب المعدل واخر واحد اللي هو خاص بالجنس جنس الطالب اي كوبي نيجي على الكود وهي هنا نضيف اسم الطالب الحين لو شغلنا هلا لو انا اضيف مثلا بالصوره هذا على سبيل المثال نقول هنا خلينا نقول اسم هنا ليلى انا انثى هي اضافه لاحظ اذا ما ضغط مرتين اشتغل طبيعي بهيك بنكون تقريبا خلصنا الدرس الخامس بنشوفكم ان شاء الله في الدرس السادس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته